And we have to admit that we're in the process of building some sort of God. Now would be a good time to make sure it's a God we can live with. Siapa yang tidak mengetahui Albert Einstein? Dr. Albert Einstein came to America with his wife to escape Nazi persecution. His mathematical wizardry led to the atomic age. He received highest honors, but lived quietly at Princeton, New Jersey. There, death came to Albert Einstein. He was 76. Tidak lama setelah Einstein meninggal, otaknya dikeluarkan dari tubuhnya untuk disimpan dengan tujuan agar dapat diteliti di kemudian hari. Untuk menjawab pertanyaan seperti, bagaimana karakteristik otak dari seorang jenius? Dan apa yang membuat seorang menjadi cerdas? Pertanyaan mengenai kecerdasan ini memang telah menjadi salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan selama ribuan tahun peradaban manusia. Dan sampai sekarang, memang banyak hal yang belum diketahui oleh manusia tentang kecerdasan. Tapi, dengan pengetahuan yang terbatas mengenai kecerdasan, manusia saat ini dapat membuat sebuah teknologi yang disebut dengan Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan. Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan yang biasa disingkat dengan AI adalah bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada pembentukan mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia. Dengan menciptakan Artificial Neural Network menggunakan metode Deep Learning, sebuah algoritma yang terinspirasi dari struktur dan fungsi neuron yang ada di otak manusia, AI dapat belajar dan terus meningkatkan kemampuannya sendiri berdasarkan pengalamannya seperti manusia pada umumnya. Deep Learning ini sangat serupa dengan proses kita belajar saat bayi. Kita lahir dalam kondisi yang tidak mengetahui apa-apa, tapi sepanjang waktu kita terus belajar dari pengalaman kita maupun pengalaman orang lain. Kita belajar dari melakukan observasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan bantuan indera kita. Dalam beberapa film science fiction beberapa tahun terakhir, tidak jarang artificial intelligence menjadi topik dari film tersebut. Misalnya, seperti film horror yang disuradari oleh Spike Jonze, ataupun film Avengers maupun Iron Man yang terkenal akan Jarvis dan Ultron. Apa yang digambarkan dalam film-film tersebut adalah apa yang disebut dengan Artificial General Intelligence atau Artificial Super Intelligence. Artificial General Intelligence adalah AI yang memiliki lebih dari satu kegunaan dan memiliki kecerdasan yang hampir atau setara dengan kecerdasan manusia. Sedangkan Artificial Super Intelligence adalah Artificial Intelligence yang memiliki kecerdasan di atas pengetahuan dan kemampuan manusia. Jika kita melihat komputer yang ada saat ini, transistor yang ada dalam komputer modern beroperasi dengan kekuatan 2 GHz yang dapat mentransmisikan informasi dengan kecepatan cahaya. Sedangkan saraf otak manusia hanya memiliki kekuatan 200 Hz dan saraf otak atau action mentransmisikan informasi secepat 200 meter per second, yang artinya hanya sepertiga dari kecepatan suara. Dengan kecepatan ratusan ribu hingga jutaan kali lipat, komputer modern hari ini hanya membutuhkan waktu 40 hari untuk melampaui akumulasi pengetahuan yang dimiliki manusia selama ribuan tahun. Dan ini sudah dibuktikan oleh AlphaGo Zero, sebuah AI yang dikembangkan oleh Google, yang dalam waktu tiga hari mengalahkan AlphaGo, sebuah AI yang mengalahkan Lee Sedol, seorang pemain Go terbaik di dunia yang dikenal dengan skor 4-1 dalam permainan board game tradisional tersebut. AlphaGo Zero tidak diprogram untuk belajar dari manusia yang bermain Go. Akan tapi, ia diprogram untuk belajar dari pengalamannya sendiri bermain Go. Dan AlphaGo Zero ini tidak mengalahkan AlphaGo dengan skor 4-0 atau 5-0, tapi dengan skor 100-0. AlphaGo dan AlphaGo Zero adalah apa yang kita sebut dengan Artificial Neural Intelligence, sebuah AI yang dibuat hanya untuk satu kemampuan khusus saja, yakni bermain Go. Tidak seperti manusia yang dapat melakukan beberapa pekerjaan dan banyak keahlian sekaligus. Pertanyaannya, Seberapa jauh waktu kita untuk menemukan Artificial General Intelligence atau Artificial Super Intelligence? Menurut Ray Kurzweil, Director of Engineering di Google, ada 50% kemungkinan Artificial General Intelligence sudah hadir di dunia pada tahun 2029. Dan bahkan menurut Ray Kurzweil, setidak-tidaknya pada tahun 2045 akan tercipta Artificial Super Intelligence. Ini disebabkan oleh Law of the Accelerating Return yang menyatakan bahwasanya perkembangan teknologi di dunia bersifat eksponensial dan dapat dilihat dari bukti sejarah peradaban manusia. Selama 50 tahun terakhir, kita telah membuat lebih banyak perkembangan di bidang teknologi daripada yang terjadi dalam seluruh peradaban manusia. Dengan kata lain, sangat mungkin apabila kita suatu hari berhasil membuat Artificial General Intelligence yang memiliki kecerdasan hampir atau sama dengan kecerdasan manusia, maka dalam beberapa minggu atau beberapa bulan setelahnya, kita akan menemukan Artificial Super Intelligence. Dengan berhasil dibuatnya Artificial Super Intelligence, maka akan terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan Technological Singularity, yaitu sebuah kondisi di mana AI menjadi sangat cerdas jauh melampaui kecerdasan manusia. 
Dan ini akan menyebabkan terjadinya ledakan informasi dan pengetahuan yang baru yang sebagian besar mungkin tidak akan dapat dipahami oleh kejelasan manusia. Ledakan informasi tersebut bisa jadi sangat menguntungkan peradaban manusia atau bisa saja mengancam eksistensi peradaban manusia. Untuk melihat mengapa artificial superintelligence dapat mengancam kehidupan manusia, kita bisa melihat pada apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan merasa marah apabila hewan-hewan yang memiliki kecerdasan seperti simpanse, anjing atau kucing disakiti dibandingkan semut yang kecerdasannya jauh di bawah kita, sehingga keberadaan mereka sering kita anggap sebagai hama. Tidak ada satupun orang di dunia yang melakukan demonstrasi di jalanan karena orang lain membantai ribuan semut yang ada di rumahnya. Disadari atau tidak, teknologi AI ini telah banyak diimplementasikan di berbagai aplikasi yang kamu gunakan. Dan kamu bisa menonton video Agung Hapsa mengenai bagaimana teknologi AI diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku rasa itu saja untuk videoku kali ini. Dan apabila kalian ingin mengetahui bagaimana pikiranku mengenai perkembangan sains dan teknologi, kalian bisa mengikuti Instagramku untuk mendapatkan info yang lebih lengkap. Dan yang terakhir, Menurut kalian, pada bidang apa saja kah pengimplementasian teknologi AI ini dapat memberikan manfaat terhadap kehidupan manusia? Tuliskan pendapatmu mengenai hal tersebut di kolom komentar di bawah. My name is Vincent Ricardo and as always, thanks for watching. Do you expect that there also will be an exponential growth in intellect? Well, yes, I, and that's not something that's reserved for the future. We're already exponentially smarter, and we're going to do that very directly by connecting to AI and the cloud from our, from our brains.